Bonjour tout le monde, ici c'est Aladdin Physics avec une nouvelle physics vidéo. C'est pour un étudiant de haut level. Et le chapitre qui nous vous guettez, c'est Thermal Physics. Et nous vous guettez un exam style questions. Donc la première question qui nous vous guettez, c'est A vacuum glass is made of two layers of glass between which there is a vacuum as shown in the diagram. Donc ici, là, comment se trouver? On a deux layers of glass. We have two layers. Right, là, ça c'est layer 1 et ça c'est layer 2. Ok, là. Donc, it is used to keep a liquid warm. A cork is also placed at the top of the bottle to close it. So, the, the first question, part A, is about how, explain how the vacuum keeps the liquid warm. Et la deuxième partie, c'est explain how the cork keeps the liquid warm. Wow. Alors, pour nous répondre à cette question-là, donc, ce qui nous faisait rappeler, c'est que Vacuum est un bad conductor of thermal energy. Donc, alors, il a, alors, Vacuum bad conductor, alors, ce qui est arrivé, les papoules, thermal energy, perdu à travers les murs de sa flosse là Donc, la deuxième partie, c'est de partie A. Comment Kogla gardi ce? Alors, Kogla lui prévient contact between the water and the outside air. Alors, ce qui arrive, il est là, in this way, the water will not lose thermal energy via convection. La partie B, Astéa, ça, si je guette bien sa question, il est relié avec thermal radiation. Alors, qui fait, qui lui préfère choisir? Why it is a good idea to buy the dull black vacuum floor? So, let me suppose it is why it is not a good idea. Why it is not a good idea to buy the dull black vacuum flask. Well, la raison c'est parce que and black vacuum flask qui arrive c'est à cause qu'il y a un très bon émetteur de thermal radiation. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il perd la thermal energy à travers la thermal radiation. Et ça qui va arriver, c'est qu'il refroidir le liquide qui nous peut garder en dedans. Alors, de préférence, tu ne peux pas prendre la couleur noire. Alors, je te réalise une affaire qui, comme quoi, quand il y a un bon émetteur, il y a aussi un bon absorbeur. Right là. Alors, blague, nous déjà connaît qu'il y a un bon absorbeur, mais je vous imagine qu'il y a beaucoup d'enfants pour faire ce je crois qu'il y a un good absorber, il n'y a pas un good emitter. Non, il est faux. Quand il y a un good emitter, quand il y a un good absorber, il y a aussi un good emitter. La seule note ici qui m'a envie de faire ressortir, c'est que, regardez là, nous avons un water éclair. Alors, une question qui a posé, c'est comment l'énergie, pour qui méthode, thermal energy, l'égo from the water to the air. Let's say the water is hotter. Okay, how does it go from the water into the air? Well, in fact, if you want to, to talk about direct transfer, it would be conduction because the air is in contact with the water. Then, because thermal energy is given to the air via conduction, then the air will heat up and will set up a convection. Ça, c'est très important qu'ils aient fait ça. Ça, ça, ils aient keep an eye ça, détail là. La prochaine question, nous avons un pan dans lequel nous mettons le liquide et puis la panne là, ce, la manche fait avec du bois. Les gens ont comme ça, explain how thermal energy is transferred in the metal pan. En fait, dans sa situation là, comment nous vous dire ça? Nous vous dire comme ça qui it is transferred via conduction. Mais c'est moi ici, pas oublié qui il y a un métal, alors il y a un électron. Il y a un délocalisé d'électron, alors il y a un comme ça. Il est transféré via la conduction. Les molécules en contact avec la heating source gagnent une kinétique énergie et vibrent plus vigoureusement. Ils collident avec les délocalisés électrons nearby et ces électrons gagnent une kinétique énergie et travaillent à high speed throughout the métal. On their way, they collide with molecules that are at a distance from the heat source and impart their kinetic energy. Okay? Alors, c'est ce qu'on appelle électron 
diffusion. À partir de BSTA, qui fait les plus bons une arrière d'un élément là à the bottom, c'est parce que it take advantage of convection and the fact that a liquid is a is in general a bad conductor of thermal energy. Alors si nous je mets ça arrière d'un élément là là où le surface liquide près de surface ça, c'est que tu vois mais juste là où tu peux venir sur et en bas pas tu peux venir sur. Next question, you know, say explain how the ice cubes cool the water. Right? Donc, comment le ice cube les cool water là? Bien simple, c'est qu'il arrive ici là, les refroidit des le là là-haut. Alors, vous voyez comment nous vient. The water near the ice cubes at the top lose thermal energy, contracts and become denser. It moves downwards and displaces the hotter water in the bottom part towards the top, which in turn loses thermal energy and moves downwards. Alors, les setup and cycle, alors, il n'y a pas oublié les setup and cycle qu'il est là pour continuer jusqu'à ce qu'il soit là, les villes, à la uniforme température. Ça veut dire que tu dis le frais, je peux descendre en bas. Alors, là, là, tu dis le sur, je peux monter. D'accord? Alors, tu dis le sur pour monter et tu dis le frais descendre. Ah, c'est déjà comme ça, after some time, the ice melts and all the water in the glass becomes at 10 degrees Celsius. After some more time, it is found that all the water in the glass is at room temperature of 20 degrees Celsius. Now, the graph shows the variation of the temperature of the water with time as the temperature of the water rises. State the value of x. So, the value of x is going to be 20 degrees. Of course, eventually it will go towards the room temperature. Okay? Alors, ça dit qu'il arrive, la glace, on a une refroidie de l'eau, et puis là, là l'environnement, on a une réchauffe de l'eau, on a mis l'hiver, room temperature. À ce moment-là, on comme ça, why the rate of increase of, thermal, uh, of temperature decreases with time. Donc, comment se trouver dans la graph là? The gradient of temperature against time graph is the rate at which the temperature is increasing. But why is it showing that the rate is, in fact, decreasing? Right, like, comment je vais trouver? Parce que ça, c'est un graph of decreasing, uh, decreasing gradient. La raison, c'est parce que, à mesure que des là se fait, la différence de température entre en haut et des le là, il peut diminuer. Right? Et là, c'est qui est arrivé. Thermal energy loss, the rate of loss of thermal energy will also, not loss, the rate of gain, basically. Rate of gain of thermal energy, lui aussi, il peut baisser. Parce qu'il va oublier, il peut gagner thermal energy. Parce qu'il est à 10 degrés, la, la somme sur température à 20 degrés, right là, alors c'est qu'arrivé, il peut réchauffer, réchauffer. Il peut gagner thermal energy. Mais c'est moi, le fait que cette température peut monter, quantité de thermal energy qu'il peut gagner par unit time, il décrease with time. Le numéro 3, using ideas about molecules, explain how thermal energy gain from the outside air is transferred through the glass. Donc, ici aussi, pareil, là, là, ça, c'est conduction. Alors, ce qui nous peut dire, nous dire comme ça, que it is transferred via conduction and the mechanism is molecular vibration. Parmi les affaires affaire qui demande non-conductors, conduction takes place via molecular vibration pretty much only. Okay? Electron diffusion is not present. So, We are going to say that via molecular vibration, so molecules of air collide with the molecules of the glass and impart their kinetic energy. The glass molecules then vibrate vigorously and collide with their neighboring molecules and impart their kinetic energy. So these neighbor-to-neighbor -neighbor collisions allow kinetic energy to be transferred to all molecules of the glass. Right. In this way, thermal energy is propagated through the glass. Right. Ça veut dire, un gain l'énergie, il tape sur le camarade, sur le camarade gain l'énergie, sur le camarade tape sur l'autre camarade, sur le camarade gain l'énergie, il y a les mêmes, jusqu'à qui, dernier molécule qui existait dans, dans, dans le glass, ça, ici, il gagne sur l'énergie. Alors, ça c'est OK. À celle-là, la prochaine question, c'est sur 
thermal radiation. Comme ici, là, il met des gla déjà, et là, black, et là, les shiny white. Et déjà, comme ça, il y a une raison qui fait que tous les glaces sont placés équidistants et nous mettons la même quantité de volume de l'eau dans chaque job. La raison, c'est parce que nous avons gagné une fair comparison. So we want to have, this is done to have a fair comparison. Parce que ce qui fait, ça qui plie près là, normalement, tout sauf plus vite. Right, là. Alors, ce qui plie près là, ce qui va arriver, will affect the rate at which the jaw receives thermal energy. Being nearer to the bright lamp means receiving more thermal energy. La partie B, He said and explained in which jar the water will be at a higher temperature after 20 minutes. Of course, it's going to be the dull black jar, which is the jar B. Okay? Alors, as it is a better absorber of thermal energy. Donc, merci beaucoup. Si vous êtes content de la vidéo, là, pas oublier de donner un like et subscribe à notre channel et aussi. Share video là, c'est l'un du monde intéressé à sa carte content là. Merci beaucoup, until next time.